Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la convocatoria única de movilidad no europea 2022-2023. Me llamo Mónica Pellicé, soy jefa de movilidad del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad, el SERIM, y estoy acompañada de Sandra Martín, coordinadora de movilidad no europea, y Ismael Ortiz y Daniel Calleja, que son responsables también de movilidad no europea. Antes de empezar con la sesión propiamente dicha, os voy a dar unas indicaciones prácticas sobre cómo se va a desarrollar esta sesión. La hemos dividido en cuatro partes. Primero os explicaremos los requisitos generales de la convocatoria y cómo se realiza la solicitud y la selección de estudiantes. Y después os vamos a presentar los tres programas que forman parte de la convocatoria. El programa Convenios Internacionales, el programa CEAL y Erasmus K107. Abriremos el chat para que nos pueda, podáis hacer preguntas al final de cada una de las partes de las presentaciones. Intentaremos contestaros a, a todas las preguntas, pero si no nos da tiempo a contestar, elaboraremos un documento de preguntas frecuentes que publicaremos en la web de la sesión. Ahí publicaremos tanto las preguntas que hayamos contestado como las que no nos dé tiempo, ¿vale? para que lo tengáis todo ahí. Si tenéis un caso muy particular que nos queráis plantear y que tengáis dudas, también os animamos a que os conectéis a la tutoría Teams los martes de 11 a 12. Y tenéis ahí el enlace para entrar. En la web de la sesión informativa, como os he dicho, publicaremos las preguntas frecuentes, tanto las preguntas que os contestemos hoy a través del chat como las que no nos dé tiempo a contestar. También encontraréis las presentaciones de la sesión y la grabación. Estamos grabando esta sesión y también la colgaremos en la web. Y ya desde hoy podéis consultar las bases de la convocatoria y los anexos con, los listado, con el listado de destinos. Asimismo, a partir del 14 de octubre, que inicia el, el periodo de solicitud, tendréis toda la información y todos los avisos y actualizaciones de la convocatoria en la web de la convocatoria. También nos hemos puesto aquí el enlace. La convocatoria única de movilidad no europea es un proceso competitivo, es decir, vais a competir con vuestros compañeros para conseguir una plaza de movilidad. Eso quiere decir que um, hay una, una regulación, unas reglas que rigen todo este proceso, que denominamos bases de la convocatoria. Lo que os voy a presentar ahora es un resumen de estas bases, pero os recomiendo que vayáis al documento y lo leáis uh, detenidamente, ¿vale? porque lo que os voy a explicar ahora es un resumen. Asimismo, veréis que me repito mucho en algunos aspectos, pero es que nos, nos encontramos cada año, año tras año, que a algunos estudiantes, lamentablemente, por no haberse informado correctamente y no haber leído la información, repiten los mismos errores y quedan excluidos de la convocatoria. Entonces, para evitar que os pase este año, o hemos, voy a repetirme mucho en algunos aspectos que considero importantes y que son fáciles de solucionar, y, hemos, graba, y grabamos la sesión para que la, también lo podáis la podéis escuchar también en el futuro si tenéis dudas o aquellos estudiantes que no han podido asistir a la reunión pues también puedan ver esta, esta grabación. ¿Cuáles son los requisitos generales para poder participar en la convocatoria? Tenéis que ser estudiantes oficiales de la UAM en un programa de grado, de máster o de doctorado. Haber superado 60 créditos y a este a este requisito se exceptúan los, es, a los estudiantes de, de gestión aeronáutica, estudiantes de máster y de doctorado. Tenéis que tener pendiente de matricular 20 créditos FTS si queréis realizar una estancia semestral o 40 créditos FTS en el caso de que queráis realizar una estancia anual. Y a esto se exceptúan los estudiantes de doctorado y los estudiantes que vayan a realizar en su movilidad rotaciones clínicas. Y finalmente hay un requisito de idioma que, está, que queda determinado por vuestra selección de destinos. Es decir, no todos los destinos tienen un requisito de idioma. Si vuestra solicitud incluye solo destinos, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, 
en Uruguay, en Chile, entonces evidentemente ahí no tenéis que acreditar ningún idioma. Pero en, la, en el resto de destinos donde la lengua de docencia no es el español, tendréis que acreditar el idioma. Y para ello hay dos documentos fundamentales que tenéis que revisar. Uno es el listado de plazas, donde ahí especificamos los requisitos y la tabla de certificados contenida en el anexo 6, donde decimos qué certificados se admiten en esta convocatoria. Todo ello lo tendréis que cumplir, todos estos requisitos, como máximo el 27 de octubre, que es el plazo en, en el, que, el día en el que finaliza el plazo de solicitud. Vamos a entrar en más detalle en la acreditación de idioma, cómo, cómo se realiza. Podéis encontraros con tres casos distintos. El primero es que vuestra, la, la universidad que estáis solicitando requiera un certificado. Por ejemplo, muchas universidades, a veces veréis, a americanas o australianas, piden un TOEFL, un IELTS con una puntuación determinada. En ese caso, tendréis que presentar ese certificado y no se admite otro, ¿vale? sino el que él, la universidad exija y que está especificada en, la, en el listado de plazas de movilidad, los anexos 1 y 3. Si la universidad de destino exige un nivel, pero no concreta un certificado, por ejemplo, si exige un B2 de inglés o un B2 de francés o un C1 de, o un B2 de chino, en ese caso lo podréis, podréis acreditar ese nivel con cualquier certificado contenido en la tabla de certificados, es decir, la, el anexo 6. Si la universidad de destino es el tercer caso, que ya es un caso muy, eh, se dan muy pocos casos, en que la universidad de destino no exige ningún nivel ni ningún certificado y la lengua de docencia es el inglés o el francés, entonces tendréis que acreditar un B2 con cualquier certificado de inglés o de francés, con cualquier certificado incluido en la tabla de certificados. Ese no es el caso, por ejemplo, del portugués. ¿vale? Las universidades portuguesas, veréis, hay las universidades, perdón, brasileñas, veréis que a creo que en su totalidad, o si no en la mayoría de ellas, no exigen ni un nivel ni un certificado. En ese caso no tenéis que acreditar el, vuestro nivel de portugués, no es necesario. ¿vale? Se, dan, uh, se exceptúan a, a los casos 2 y 3, no al 1. Al 1, si la universidad requiere un certificado, tenéis que presentar ese certificado para ser elegibles para esa plaza de movilidad. Pero si la universidad exige un nivel o no exige nada, se exceptúan los casos de estudiantes que tengan la lengua mate, lengua, lengua, como lengua materna la lengua de docencia de la universidad de destino. Es decir, por ejemplo, si un estudiante um, quiere ir a Corea y la universidad de Corea exige un nivel uh, avanzado de coreano y la el estudiante tiene como lengua materna o coreano, pues nos puede acreditar esa condición y será elegible para ser esa plaza. Asimismo, también se exceptúan la, los estudiantes que han superado determinadas asignaturas de filosofía y letras contenidas en la tabla de certificados. ¿vale? Y también lo tendrán que acreditar a través del anexo número 8. La acreditación de idiomas tiene que hacerse dentro del plazo de solicitud, que es del 14 al 27 de octubre. Si por cualquier motivo no te, podéis presentar el documento acreditativo de idioma dentro de ese plazo, también lo podréis hacer dentro del plazo de subsanación del 14 al 24 de noviembre. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que la fecha del examen del certificado de idioma que acreditáis tiene que llevar como máximo la fecha de 27 de octubre, que es el plazo en el que finalizó la solicitud, el plazo de solicitud. ¿vale? Lo podréis presentar posteriormente, máximo el 24 de noviembre, pero siempre la fecha tiene que ser máximo 27 de octubre. Respecto a los certificados hechos en casa que se han admitido durante la pandemia, se aceptan como máximo con fecha 21 de octubre de 2020, no con fecha posterior. 
El, la solicitud se realiza en dos pasos. Primero, un formulario electrónico que, a través de Sigma y después la presentación de este formulario firmado y de la documentación acreditativa a través del registro, cualquier registro público, tanto el registro, por ejemplo, el registro del centro, de vuestro centro, el registro del rectorado, pero también podéis utilizar el registro electrónico si tenéis certificado o DNI electrónico. La documentación que tenéis que presentar es la copia de la solicitud firmada, importante, tiene que estar firmada. A la acreditación de idioma, si algún destino requiere acreditación de idioma y documentación específica para estudiantes de máster y doctorado y determinados destinos, concretamente de Japón, que tenéis que revisar en las bases y en los anexos. Todo ello, toda esta, acreditación, toda esta solicitud, tanto el formulario de solicitud electrónico como la presentación en registro, tiene que realizarse dentro del plazo de solicitud, es decir, del 14 al 27 de octubre. En la solicitud, cuando entréis en el formulario, veréis que podéis solicitar como máximo 10, 10 destinos que tendréis que priorizar. No es necesario que rellenéis los 10 destinos, tenéis que, que solicitar aquello que realmente estáis interesados. Porque cualquier uh, destino que pidáis, aun el que habéis colocado en, decimo, en décima posición, se os puede adjudicar. Tenéis que pensar muy bien vuestra solicitud porque una vez grabada ya no la podréis modificar. Tenéis que guardar o imprimir el formulario para poderlo presentar en el registro y todo ello, como os he dicho, dentro del plazo establecido, que es del 14 al 27 de octubre. No cualquier solicitud hecha posteriormente quedará automáticamente excluida. ¿Qué tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestra solicitud? Lo primero que tenéis que hacer es ver a qué plazas podéis optar. Hay plazas que están abiertas a, todos los a todas las facultades, pero hay algunas que están abiertas solo a algunas facultades. Tenéis que ver qué plazas están abiertas a vuestra facultad. Tenéis que ver también el requisito de idioma y ver si lo cumplís. Y también la nota media. Algunas universidades tienen una nota media de 6,5, de 7, 7,5, 8. La nota media se tiene en cuenta a fecha 27 de octubre, que es el, el, el último día del plazo de solicitud. Por tanto, tenéis que ver aquella, aquellos destinos que por área de estudio, por idioma y por nota media cumplís requisitos y sois elegibles. Y no solicitéis aquello para lo que no cumplís requisitos porque automáticamente esos destinos serán descartados. También tenéis que ver, el, la, una, segunda, una segunda cosa muy importante, es ver la información de la universidad de destino y sobre todo qué oferta académica tiene. Eso es, necesariamente lo que tenéis que hacer es entrar en la web de la universidad, tenéis los enlaces para que no tenés, tengáis que buscarlo, entrar en la web de la universidad y ver qué oferta académica tiene y su encaje con vuestra trayectoria académica en la UAM y con vuestros intereses. Tened en cuenta que aquello que curséis en la Universidad de Destino se va a incorporar, tiene que haber un reconocimiento y una incorporación en vuestro expediente en la UAM. Y por tanto tenéis que ver que eso encaja con, vuestra, con vuestro expediente en la UAM. Otros uh, temas a tener en cuenta son a vuestro interés personal en el área geográfica concreta, pues os interesa más Asia, os interesa más América Latina o, o el norte, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, pues esto uh, también tenéis que mirarlo. El coste de la vida es una cuestión también importante, ya que hay una gran variación entre unos países y otros, y otros temas más personales que, que os puedan influenciar en vuestra selección de destinos. Eh, a la hora de adjudicar los destinos, lo que vamos a mirar primero es que cumpláis los requisitos, como he dicho. Eso es un tema muy importante. Y luego, la otra, el, el otro punto que se tiene en cuenta es vuestra nota media. A fecha 27 de octubre, es decir, el último día del plazo de solicitud. No vamos a tener en cuenta ni el orden en que hagáis los, la solicitud, no vais a tener prioridad por poner un destino en primer lugar o en octavo lugar, y tampoco se va a tener en cuenta el momento en el que hagáis la solicitud, siempre que la hagáis dentro del plazo. 
¿vale? Pero es igual que lo hagáis el primer día o el último. Eso sí, una recomendación no lo dejáis para el último día, ya que a la primera parte del proceso, como os he dicho, de solicitud es la solicitud online y siempre pues, pueden haber problemas técnicos, con lo cual os recomendamos que no lo dejáis para el último momento. Si resultáis adjudicatarios de una plaza de movilidad, vais a realizar una estancia académica de un semestre o de un curso académico completo. Vais a estar matriculados en la UAM normalmente y vais a pagar tasas académicas en la UAM, pero no vais a pagar tasas de matrícula en la Universidad de Destino. Esto nos puede, puede que no resulte relevante, pero sí que tiene su importancia, ya que muchas de las universidades que os, da, os estamos ofreciendo son universidades privadas con unas tasas de matrícula mucho más elevadas que, la, que en la UAM. Y finalmente vais a tener un reconocimiento académico. Vais a contar con la, el asesoramiento de un coordinador de movilidad que os va a ayudar a confeccionar un acuerdo de estudios. Es decir, un compromiso a tres bandas, un compromiso entre la Universidad de Destino, la UAM y vosotros, de que aquellas asignaturas las vais a cursar en destino y se os van a reconocer e incorporar en vuestro expediente en la UAM. Esta convocatoria de movilidad en europea es una convocatoria anual que uh, es la primera convocatoria que se realiza, que lanzamos en el curso académico, en cada curso académico, ¿vale? Pero desde el Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad, el SERIM, lanzamos otras convocatorias de movilidad que también nos pueden interesar y que ahora os anunciamos. A finales de noviembre convoca, lanzamos la convocatoria europea Erasmus para estudiar en el marco de Erasmus, en universidades también suizas y del Reino Unido. Esta convocatoria, como os he dicho, la lanzaremos a finales de noviembre y el plazo de solicitud estará abierto hasta finales de diciembre, justo antes de Navidad. En febrero lanzaremos normalmente el programa SICUE para estudiar en universidades españolas. Y también tenemos una convocatoria Erasmus Prácticas que está abierta permanentemente hasta que se agoten los fondos disponibles. Es importante que tengáis en cuenta que si resultáis adjudicatarios de una plaza en la convocatoria única, la convocatoria actual que os estamos explicando, no podréis solicitar una plaza en una convocatoria posterior, ni la convocatoria europea ni la convocatoria SICUE, para el mismo periodo de movilidad. Es decir, si se os adjudica una plaza en convocatoria única para realizar una movilidad durante el primer semestre, no podréis solicitar una plaza en otra convocatoria para realizar una movilidad durante el primer semestre, porque es incompatible temporalmente. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la publicación de seleccionados de la convocatoria única, de la convocatoria que os estamos explicando, será anterior al cierre del plazo de solicitud de la convocatoria europea. Es decir, eso es importante para aquellos estudiantes que no obtengáis ninguna plaza en convocatoria única, todavía estaréis a tiempo de solicitar una plaza en convocatoria europea si así os interesa. Ahora vamos a activar el chat para que, aunque todavía no he terminado con las cuestiones generales, puedas ya empezar a hacer preguntas si te, ya os surgen dudas sobre lo que os he explicado. Tenéis mucha información a vuestra disposición para hacer una selección uh, reflexionada y, e informada sobre uh, los destinos que queráis solicitar. Os he hecho aquí un resumen de toda la información disponible y enlaces directos a esa información para, que os sea, para facilitaros la tarea. Tenéis el listado de destinos en los anexos 1 a 3. También, tenéis también acceso a las webs de, las, de todas las universidades socias y a las fact sheets, que son hojas con información básica sobre estas universidades. Uh, hemos grabado vídeos a estudiantes que han participado anteriormente en movilidades 
para que podáis escuchar su experiencia y os, os animamos a que lo, los veáis. Como os he dicho también, uh, publicaremos las presentaciones que estáis viendo hoy y la grabación de la sesión. Y uh, tenemos, tenéis también a vuestra disposición una presentación interactiva sobre la convocatoria y un vídeo tutorial sobre cómo realizar la solicitud. Tenéis mucha información y aquí os la hemos ordenado para que, y, y os hemos uh, incluido los links para que podáis fácilmente acceder a toda esta información. Y ya finalmente, a partir del 14 de octubre, tendréis la web de la convocatoria donde uh, iremos actualizando toda la información, publicaremos los listados de admitidos, excluidos, seleccionados, cualquier aviso estará siempre en la web de la convocatoria. Creo que si estáis aquí uh, es porque estáis convencido de los, convencidos de los beneficios de participar en una movilidad internacional, pero um, creo que no está de más repetirlo y recordarlo. A participar en una movilidad internacional, no solo de convocatoria única, sino de cualquier otro programa internacional, el programa Erasmus, el programa SEN para estudiar en Suiza, etcétera, supone un gran enriquecimiento personal. Pero no solo eso, sino que también va, os va a suponer un gran beneficio académico y profesional. Vais a enriquecer vuestro currículum, vais a enriquecer vuestra también oferta académica con nuevos cursos y nuevas perspectivas de la oferta académica de, de la Universidad de Destino donde vayáis. Vais a mejorar vuestra, vuestro nivel de idioma, vais a conocer gente de otras culturas y os vais a relacionar con gente de muchos países diferentes, no solo del país de acogida, sino que os vais, vais a conocer otros estudiantes internacionales. Y en definitiva vais a adquirir unas destrezas en, en comunicación intercultural que os van a ser muy útiles en vuestro futuro profesional y por tanto en definitiva vais a aumentar vuestra empleabilidad. Por tanto os animo a que participéis no solo en esta convocatoria sino en cualquier otra convocatoria o en cualquier otra movilidad internacional, cualquier otra oportunidad que tengáis de participar en una movilidad internacional. Os animo, como os he dicho también, a, ver, a escuchar las experiencias que ya veréis que son todas muy positivas de estudiantes que han participado y que han estudiado en una universidad extranjera en cursos anteriores. Ya, como os he dicho, me repi voy, <ríe> lo repito de nuevo, pero son cuestiones muy importantes para que hagáis bien vuestra selección de destinos. Por favor, leer bien la información, las bases y los anexos. ¿vale? La, los, las bases, que como os he dicho, es la normativa que rige toda la convocatoria y los anexos donde veis los destinos a los cuales podéis acceder, los requisitos y otras cuestiones importantes de los destinos. Uh, consultad, entrad a la web y consultar la información de la Universidad de Destino. Ved, uh, antes de pedir esa plaza y esa universidad, ved qué, of qué oferta académica tiene, qué servicios tiene para los estudiantes, si es una universidad grande, pequeña, con muchos estudiantes extranjeros, si es una, estu una universidad que está en una ciudad o está en un pueblo, o, a qué coste de vida tiene. Informaros antes de pedir esa universidad. Y pedid aquello que realmente os interesa, porque como os he dicho, a cualquier destino que pidáis se os puede adjudicar, incluso que habéis uh, puesto en último lugar. Y, y vuestra solicitud es un compromiso por vuestra parte. Si se os adjudica una plaza, no podréis solicitar una plaza en el mismo periodo de, de movilidad en otra convocatoria posterior. Vuestra solicitud la tenéis que hacer dentro del plazo, del 14 al 27, tanto la parte online como la parte de registro. Cualquier solicitud hecha fuera de plazo automáticamente queda excluida. Y ya finalmente consultad periódicamente a partir del 14 de octubre la web de la convocatoria y vuestro correo electrónico para estar al tanto de cualquier aviso o cualquier actualización que, se pueda, que haya sobre esta convocatoria. Finalmente, si tenéis dudas, todavía estáis a tiempo de plantearlas a través del chat. Intentamos contestar lo que se plantee, lo que no da tiempo lo contestaremos a través del documento de preguntas frecuentes. 
También podréis ver esta presentación y la grabación a partir de la semana que viene en la web. Y ya finalmente también os recomendamos que os conectéis a la hora de tutorías de Teams los martes de 11 a 12. Pues esto sería todo por, a, en relación a los requisitos generales y a la descripción general de la convocatoria, a cómo hacer la solicitud y qué información tenéis a vuestra disposición para hacer una selección um, informada y reflexionada de destinos. Ahora vamos a presentaros el programa CEAL y será mi compañera Sandra Martín la que os lo va a presentar. Bien, pues si, si os parece comienzo ya con, con la presentación. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Sandra Martín, del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad, SERIM, y como ha dicho Mónica, os voy a presentar en primer lugar el programa de movilidad UAM Banco Santander, eh, bueno, también conocido como CEAL por estar gestionado por el Centro de Estudios de América Latina. Eh, este programa está íntegramente financiado por el Banco Santander, eso quiere decir que todas las plazas de movilidad llevan una dotación económica que explicaré a continuación y está exclusivamente dirigido a estudiantes de grado, lo que significa que estudiantes de máster y doctorado no pueden optar a solicitar estas movilidades. Eh, la duración de todas las movilidades es de un semestre académico sin posibilidad de ampliación. Eh, todas las movilidades deben desarrollarse durante el primer semestre del curso académico 22-23 de la, de la autónoma, de la, o sea, coincidiendo con el semestre, primer semestre de la autónoma. Eh, los calendarios académicos de las universidades de destino no siempre coinciden con el nuestro, por lo que para que os hagáis una idea, el inicio de la movilidad en función de la universidad de destino podría ser entre julio, agosto o septiembre del curso 22-23 y finalizarían en diciembre, enero de 2023. Eh, bueno, en cuanto a características y destinos. En esta convocatoria, bueno, eh, se trata de un programa con el que llevamos trabajando ya muchos años y que tiene una muy buena acogida por parte de los estudiantes, eh, no solo por la calidad de los destinos de las universidades con las que trabajamos, sino como también he dicho, porque todas las plazas conllevan una dotación económica. Eh, trabajamos desde hace ya bastantes años con cinco países, que son los que aparecen aquí, Argentina, Brasil, México, Chile y Puerto Rico, y eh, colaboramos con 12 universidades, que voy a presentar a continuación, y se ofertan un total de 72 plazas. Eh, en cuanto a requisitos, eh, como he dicho, solo pueden eh, solicitar una movilidad estudiantes de grado. Eh, solo es posible disfrutar de una, una plaza CEAL a lo, largo, una vez en, a lo largo de toda vuestra trayectoria académica, es decir, que si ya habéis solicitado, habéis disfrutado anteriormente de una movilidad en este programa, no podríais volver a, a, a ser elegidos. Eh, este año, por primera vez, hemos incluido en las bases de la convocatoria a ser un programa que tiene bastante demanda y bastante competencia, se ha establecido una nota mínima de corte eh, en vuestro expediente que sería de 6,5 eh, bueno, sobre 10. ¿De acuerdo? Entonces, es un requisito que se va a tener en cuenta y si estáis por debajo de esa nota media, quedaría, eh, los destinos CEAL quedarían excluidos de vuestra solicitud. ¿De acuerdo? O sea, que tenedlo en cuenta a la hora de solicitar. En ninguno de los destinos se requiere acreditar el idioma, eh, bien porque bueno, son eh, universidades hispanoparlantes o eh, en el caso de las brasileñas tampoco exigen eh, acreditar, eh, presentar certificado de idioma. Eh, como he comentado anteriormente, todas las movilidades se deben desarrollar en el primer semestre y solo pueden tener una duración de un semestre académico no ampliable. Eh, este programa es compatible con eh, solicitar otra plaza en otro programa de movilidad bien en esta convocatoria en segundo semestre, eh, siempre que claro, son compatibles, serían compatibles en el tiempo, o eh, podéis haber disfrutado anteriormente de, de una plaza en otro programa siempre que no haya sido CEAL, eh, bien en convenios internacionales o Erasmus, es perfectamente compatible con solicitar en esta convocatoria una plaza o un banco Santander CEAL. Pasamos a, a, bueno, a la tabla de destinos que se corresponde con el anexo 2 de la convocatoria. Eh, bueno, está aquí el enlace a, al anexo, pero vais a encontrar esta misma tabla en la que se, se presentan las universidades que, que se ofertan. Todas ellas hemos incluido los enlaces para que tengáis acceso directo a la información y os animamos a consultar todos los enlaces y la información directamente de la página web de la universidad. Como veis, en Argentina, Brasil y México 
eh, se ofertan tres universidades en cada país y un total de seis ayudas de movilidad, seis plazas, seis ayudas de movilidad en cada universidad. En el caso de México, como digo, también son tres universidades, seis ayudas de movilidad para cada universidad. En Chile trabajamos con dos universidades, la Central de Chile y la Universidad de Chile, y en Puerto Rico con una universidad, la Universidad de Puerto Rico. Eh, indicamos eh, con un asterisco eh, las restricciones por área de estudio. ¿Qué ocurre? Que hay algunas universidades que nos informan, las que están aquí marcadas y las, que, las mismas que aparecerán en la información del anexo, que nos han informado que quedan excluidos, que no pueden optar a una movilidad en su universidad, eh, estudiantes de determinados centros o determinados grados, por lo que os recomendamos que por favor tengáis esto en cuenta antes de presentar vuestra solicitud, porque si, si, si solicitaráis quedaríais excluidos. ¿De acuerdo? También antes de solicitar os recordamos que debéis revisar la web de la universidad, eh, eh, pinchando en los enlaces que aparecen tanto en la, en la presentación como en el anexo 2, las fact sheets, que son eh, hojas de datos, eh, hojas resúmenes con información más relevante que nos ha pasado la Universidad de Destino, si accedéis aquí las hemos colgado directamente en la web de, de la universidad, eh, en nuestra web vais a poder consultar cada fact sheet, cada hoja de, de datos de la Universidad de Destino. Y muy importante en cualquier caso, que reviséis bien la oferta académica de la Universidad de Destino que os puede interesar. ¿Por qué? Porque tenéis que aseguraros que esa, de que la oferta académica eh, es, es viable para elaborar un acuerdo de estudios antes de vuestra movilidad, que, con el fin de que bueno, pueda tener un encaje académico eh, para vuestra estancia. En cuanto a la dotación económica, como he comentado anteriormente, todas las plazas de movilidad eh, llevan aparejada una, una ayuda económica que consiste en una ayuda de viaje de 1.000 euros, es una cantidad fija independientemente del, del coste del vuelo, y además de una ayuda de manutención, una mensualidad que oscila entre 600 y 800 euros en función de la universidad de destino. De manera general, bueno, en Argentina, Chile y México, eh, la ayuda mensual es de 600 euros. En el caso de Brasil y Puerto Rico es un poquito más elevada conforme al, bueno, al coste de vida. Eh, como veis ahí, pues en, en una de las universidades, en las dos brasileñas que aparecen ahí, es de 800 euros mensuales y en la tercera brasileña, en la Universidad de Puerto Rico, 700 euros. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que por bueno, cuestiones presupuestarias solo se financiarían hasta un máximo de cuatro meses y medio, independientemente de que acreditéis una estancia superior, por ejemplo, cinco meses, solo se os eh, financiaría hasta cuatro meses y medio. Eh, también se incluye en el, en el pago de la ayuda, se os va a incluir la ayuda de seguro para contratar un seguro de responsabilidad civil, accidente o enfermedad eh, durante vuestra estancia en destino. Como ha comentado Mónica en su presentación, eh, tenéis exención de tasas en destino, no tenéis que pagar nada allí. Y en el caso, bueno, eh, ¿cómo se va a pagar, hacer el abono de esta ayuda? No se realiza mes a mes, sino que se realizaría, si sois seleccionados, fraccionado en tres pagos que se os eh, transferirían a una cuenta del Banco Santander que tendríais que abrir antes de vuestra movilidad. Eh, la forma de pago sería, antes de vuestra movilidad, recibiríais la ayuda de viaje, los 1.000 euros de ayuda de viaje, más las dos primeras mensualidades y la ayuda de seguro. Durante vuestra movilidad, una vez, que, una vez que os habéis incorporado a destino y acreditáis que nos enviáis vuestro certificado de llegada, recibiríais las dos siguientes mensualidades y ya vuestro regreso, cuando nos enviáis el certificado de, de estancia, que habéis completado vuestra estancia, eh, si procede, si habéis completado íntegramente vuestra estancia y cumplís esos cuatro meses y medio, os, os transferiríamos la media mensualidad restante. Bueno, para finalizar, a modo de bueno, recopilatorio de dudas frecuentes, y eh, pedimos ahora, por favor, que, que activéis el chat para preguntas, Podéis empezar a enviarnos preguntas, como os hemos dicho antes, a través del chat. Las iremos resolviendo ahora y las recopilaremos todas para el documento de eh, dudas frecuentes que se publicará. Eh, voy a hacer un poco recopilatorio de lo más importante de, de este programa antes de solicitar. Os recordamos, muy importante, que debéis consultar el documento, bueno, las faxis que están publicadas en la web y el anexo 2, donde figuran todos los destinos y las universidades y el enlace directo a, a cada universidad. 
Tened en cuenta, por favor, los requisitos generales, lo que hemos comentado de la nota eh, mínima de vuestro expediente, es, sería todo vuestro expediente anterior a, a la fecha de solicitud. No haber disfrutado previamente de una, de una beca CEAL o AM Santander, porque en ese caso no podríais volver a solicitar. Y recordar que en este caso no es necesario eh, certificar idioma para ningún de, de, ninguno de los destinos. Bueno, como he dicho antes, tener en cuenta las diferencias entre los semestres que no corresponden exactamente con el semestre de la autónoma y bueno, destinos como Argentina, Chile y Brasil, nuestro primer semestre se corresponde con lo que sería su, primer sem su segundo semestre eh, que comenzaría eh, en torno a julio, agosto y finalizaría en diciembre. En el caso de Puerto Rico y México, su primer semestre coincide con el nuestro y eh, comenzaría agosto, septiembre hasta diciembre. Si sois seleccionados... Es muy importante siempre que estéis, os mantengáis atentos a vuestro eh, correo de estudiante porque os, os iremos manteniendo informados de todos los pasos a seguir. La, la, la aceptación en Sigma, eh, de la descarga de, de credencial de becario que podéis hacer también desde, Signa, desde Sigma, eh, tendréis que abriros una cuenta del Banco Santander, os iremos informando de cada eh, paso que tendremos que ir dando. La elaboración del acuerdo de estudios, que estaréis asesorados por el coordinador académico y el proceso de admisión en destino. Todo esto se trata de un proceso activo, eh, eh, no se os adjudica la plaza y ya no, no vais a tener que hacer nada más, sino que tener en cuenta que se trata de un proceso activo en el que os iremos guiando en todo momento, pero que ten, eh, te, tenemos que contar con vuestra participación y vuestra respuesta, ya que hay, hay plazos en, en todo momento. ¿de acuerdo? Y bueno, también este programa, una de las obligaciones de los adjudicatarios es eh, que están obligados a cumplir con cualquier trámite adicional que nos, eh, que nos solicite el Banco Santander, como por ejemplo, desde el año pasado también nos están pidiendo que los adjudicatarios se registren en, la, en, en, la, en una plataforma del Banco Santander. Bueno, por último, como que nos gusta saber eh, qué tal les ha ido a, nos, a nuestros estudiantes, cómo ha sido su experiencia, el año pasado les pedimos que nos compartieran eh, unos, una serie de vídeos en las que nos, nos narraban su, su experiencia y una serie de recomendaciones. Entonces, eh, bueno, no da tiempo a proyectarlos aquí, pero sí que os recomiendo que los veáis porque de verdad tienen unas recomendaciones muy valiosas para cualquier estudiante que esté interesado en solicitar y a cualquier estudiante que se le adjudique una plaza. Eh, bueno, como os digo, os recomiendo de verdad que los veáis porque aparte de ser muy motivadores contienen información muy interesante de primera mano de estudiantes que han pasado por la misma situación en la que estáis ahora vosotros que, mm, interesados en solicitar o que después se, se os pueda adjudicar una, una ayuda de movilidad a, a cualquiera de estos países. Eh, bueno, pues por mi parte esto es todo. El chat eh, va a seguir, va a continuar abierto para que sigáis lanzando vuestras preguntas durante unos minutos mientras eh, Mónica eh, inicia su presentación y os dejo ahora con Mónica que os va a presentar el programa de convenios internacionales. Muy bien, gracias Sandra. Pues os presento el programa convenios internacionales en el que tenéis más de 80 universidades en 20 destinos en 20 países distribuidos por todo el mundo. Estas universidades las tenéis en el anexo 1, plazas de convenios internacionales para el 2022-2023. Como os he dicho, son más de 80 universidades. Eh, se trata de un documento Excel que podéis filtrar y por ello, para acotar más la, la oferta de plazas a, a vuestra situación y a, vuestra, a los requisitos que cumplís, os recomiendo que hagáis una serie de filtros. El primer filtro que deberíais hacer es el nivel de estudios, ver que, que, de, qué, de qué nivel sois, si sois de grado, de máster o de doctorado, y hacer ese filtro para ver a qué destinos podéis optar. Otro filtro importante es el de vuestro centro. Como ha dicho Sandra en CEAL, en convenios pasa igual, no todas las universidades están abiertas a todos los centros. Por tanto, a hacer un filtro en, en vuestro centro, por ejemplo, si sois estudiante de ciencias, pues a, filtráis por aquellos destinos que tienen una X en, en, en la Facultad de Ciencias y así podréis ver a qué destinos podéis acceder. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la nota media, que la veis en la penúltima columna. Algunos destinos tienen como requisito una nota media mínima, que como os he dicho, se tiene en cuenta a 27 de octubre, que es el último día del plazo de solicitud. Pues mirar también esos requisitos y filtrar 
según sea vuestra, vuestra nota media. De, de esta manera ya habréis acotado un poco más la oferta ¿vale? a, vuestra, a, a, aquello, a aquellos destinos que, para los que cumplir requisitos. Es a tener en cuenta es en la última columna las ayudas económicas, ahí os indicamos qué universidades tienen ayudas económicas, los requisitos lingüísticos que os hemos comentado, si está la, la, la celda está vacía es que no hay requisitos lingüísticos, si la celda está, tiene información pues tenéis que fijaros en qué requisitos uh, se deben cumplir y, uh, y ver aquellos, aquellas universidades a las que para las cuales podéis ser elegibles, cumplir los requisitos. Y ya para finalizar, otro tema muy importante es entrar en la web de la universidad, que tenéis un enlace directo eh, en este documento, y consultar la información, sobre todo la oferta académica, y ver el encaje con vuestro expediente en la UAM. ¿vale? De esta manera, con toda esta información, lo que pretendo es que a, acotéis vuest, la, la, vuestra oferta a vuestra situación, a vuestra, a vuestra situación personal. Hay 80 universidades, esto es mucho donde elegir, pero tenéis que reducir esas opciones en función de lo que he comentado, de vuestro centro, de vuestro nivel de estudios, de lo, vuestro, vuestro idioma, vuestro conocimiento de idioma y que podéis acreditar vuestra nota media. ¿vale? El programa de convenios internacionales es compatible con cualquier otro programa de movilidad, tanto en el mismo curso académico, si la movilidad se realiza en semestres distintos, por ejemplo, podéis, ser, uh, podéis realizar una movilidad de convenios en el semestre 1 y una movilidad de Erasmus en el semestre 2, eso es compatible, es posible, o puede, también es compatible en cursos distintos. Por ejemplo, habéis podido realizar una movilidad SICUE el curso pasado y ahora realizar una movilidad de convenios este curso. Ahí no hay ningún problema. Lo que no es compatible es uh, con él mismo, con el programa convenios. Es decir, no podéis realizar dos movilidades de convenios, ni en el mismo curso ni en cursos distintos. Si ya habéis realizado una movilidad de convenios en, en un curso anterior, este año tendréis que realizar una movilidad, si queréis realizar una movilidad, en cualquier otro programa. Ahora vamos a pasar a las ayudas económicas. Hay cuatro tipos de ayudas. La primera es la ayuda que viene directamente de la Universidad de Destino. Hay cuatro universidades que veis aquí, George Washington, Boston, Syracuse y Middlebury. Son cuatro universidades americanas que... A, ofrecen una ayuda económica de diferente tipo, lo tenéis a, explicado aquí y con más detalle en el anexo 1, a los estudiantes seleccionados. Eso quiere decir que si sois seleccionados para estas plazas, automáticamente tenéis la ayuda. ¿vale? Van, una cosa va ligada a la otra, la plaza va ligada a la ayuda. Un segundo tipo de ayuda es el que viene de organismos del país de destino. Por ejemplo, es el caso de Japón y de Corea. Aquí uh, la ayuda no va uh, ligada a la plaza. Es decir, que vosotros primero vais a ser adjudicatarios de la plaza en el mes de diciembre y con posterioridad, bien la universidad japonesa o coreana o bien desde la UAM, vais a recibir información sobre esa convocatoria de ayudas y sobre las condiciones. De, para ser adjudicatario de esa ayuda, que se os podrá adjudicar o podrá no ser adjudicada. ¿vale? Una cosa es la plaza y otra la ayuda y son dos cosas uh, que van separadas y no están ligadas. El tercer tipo de ayuda es, uh, proviene del nuevo programa Erasmus. El programa Erasmus tiene, se ha aprobado una nueva etapa de 2021-2027 y prevé la posibilidad, posibilidad de financiar ayudas a movilidades a países no fuera de la Unión Europea y fuera del programa Erasmus. Actualmente no sabemos ni la cuantía de las ayudas ni las condiciones ni, la, ni el número de ayudas, ¿vale? Ahora mismo no tenemos esta información. 
la tendremos eh, seguramente durante el segundo semestre de 2021-2022. En cuanto tengamos la información, la publicaremos y os diremos cómo podéis acceder a ellas y con qué criterios se van a adjudicar. Pero lo que sí que es importante que, y que quiero trasladaros es que este número de ayudas va a ser muy limitado y que uh, no va a haber ayudas para, todas las, para cubrir todas las movilidades ni todos los gastos de cada una de las movilidades. Por tanto, además, igual que en el caso anterior, la adjudicación de la plaza no supone automáticamente la adjudicación de la ayuda. Es decir, que en el mes de diciembre vais a ser adjudicatarios de una plaza y con posterioridad, durante el segundo semestre, vais a recibir información sobre estas ayudas y os, se os dará información sobre cómo poder acceder a ellas y se os podrán adjudicar o no. Y finalmente, el cuarto tipo de ayudas son aquellas para estudiantes de doctorado, bien a través del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad o del Servicio de Investigación. Actualmente no tenemos más información, también igual que en el caso anterior se publicará durante el segundo semestre y ayudas que pudiera proporcionar la UAM con fondos propios que tampoco están confirmadas actualmente, sino que esta, se aprobarán más adelante en función de disponibilidad presupuestaria. Por tanto, al igual que en el caso anterior, que en los dos casos anteriores, Um, la adjudicación de plaza no supone automáticamente la adjudicación de una ayuda, sino que la información de esas ayudas es posterior y se os dará información sobre cómo acceder a ellas. Aunque no he terminado todavía, vamos a, ya a activar el chat para que podáis empezar a hacer preguntas sobre el programa Convenios Internacionales. Y continuamos. A ver, um, habéis podido ver que de los cuatro tipos de ayudas, el único que está confirmado y que a obtener la plaza de movilidad supone automáticamente tener la ayuda económica es el primero, los cuatro, las cuatro universidades americanas que junto con la plaza se os adjudica una ayuda económica. El resto eh, de los otros tres casos, el resto de destinos, se os adjudica una plaza, pero... La ayuda económica va a ser a posteriori, se os va a informar a posteriori y vais a poder optar a la ayuda con, a, según las condiciones que os informemos. Um, eso quiere decir que debéis contar con fondos propios para sufragar vuestra estancia. Tenéis que calcular, como os hemos dicho, ya también os ha explicado Sandra, uh, tenéis a vuestra disposición las fact sheets de las universidades y los links a las webs. Ahí las universidades publican, igual que hace la UAM para los estudiantes que vienen, las, el resto de universidades socias también lo hacen para los estudiantes que reciben, igual que vosotros, uh, informan de cuál es el costo de la vida en, esa, en la universidad de destino, de destino. ¿Cuánto os va a costar cada mes vivir en la universidad argentina o en la universidad de Chile o en la universidad americana? Con eso tenéis que haceros un presupuesto y ver a, a, que, que, que universidades se adaptan más a vuestras circunstancias ¿vale? y pedir según, según esa información. Como ya hemos dicho, lo que sí que no vais a tener que pagar en ningún caso es matrícula en la universidad de destino y también que sepáis que la Universidad Autónoma de Madrid a, os va a reembolsar un seguro de viaje que vais a tener que contratar para vuestra movilidad. Pues esto sería todo por mi parte sobre convenios internacionales. Uh, os dejamos unos minutos para que podáis, haciendo, podáis ir haciendo preguntas y luego continuará Sandra con Erasmus K107. Perfecto, pues si os parece ya eh, continúo con, con mi presentación. Ya para finalizar eh, os voy a presentar el programa Erasmus K107 que se trata de, creo que es el programa menos conocido eh, dentro de, de esta convocatoria, quizá por ser el más reciente y por, por los destinos también que, que plantea. Se trata de una iniciativa de, del programa Erasmus de la Unión Europea que en 2015 decidió ampliar eh, las fronteras, bueno, abrir las fronteras a destinos no comunitarios. 
Eh, por lo tanto, los, los destinos eh, que, se, que se, ofreza, se ofertan en, esta, en este programa son, son todos no europeos. Eh, tiene también un, componen un componente de, de cooperación al desarrollo y es el fin, el objetivo del programa es mejorar las capacidades educativas, formativas y la emple empleabilidad de los participantes. En cuanto a características y destinos, os presentamos a continuación los destinos que se presentan en esta convocatoria. Eh, trabajamos con 13 países, que son los que aparecen a, a la derecha en la, en la columna en verde, eh, un total de, se ofrecen un total de 15 instituciones y 20 plazas de movilidad que conllevan todas, todas llevan dotación económica con financiación del programa Erasmus K107. La duración de todas las estancias en este caso también es, de, es semestral, de eh, cinco meses, coincidiendo con un semestre académico que se puede realizar indistintamente en primer o segundo semestre y en el caso de las estancias doctorales eh, hay una, una mayor flexibilidad en cuanto a la duración de las estancias, ya que se permite un mínimo de tres meses, eh, máximo de cinco. Eh, en el caso de los países que están marcados con un asterisco en rojo, eh, son destinos a los que solo pueden optar estudiantes de doctorado de, de la UAM. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en estos casos solo se podrían realizar estancias doctorales. Voy a pasar a, a explicar los, los destinos a continuación. Eh, bueno, como, como son pocos destinos y creo que un poco más desconocidos, voy a explicar un, un poquito en detalle cada uno. En la región de Asia eh, tenemos, contamos con la Universidad de Singapur, eh, la Universidad Nacional de Singapur, la NUS, que tengo que destacarla porque es una de las, de las mejores universidades del mundo en los rankings de, de universidades y está, se encuentra entre las 10 mejores de Asia. O sea, que es una universidad muy buena. Eh, que, que pide unos requisitos bueno, de nota mínima de, de, de expediente académico, así como de certificado de idioma. Y bueno, podéis consultar tanto la web de la página, eh, la página web de la Universidad de, de la NUS, tanto como las restricciones y la guía en la presentación y en el anexo 3 que se va a publicar eh, a la, en la web de la convocatoria. En, el, en la región del Mediterráneo trabajamos con cinco países. Eh, que bueno, habitualmente desde que traba, trabajamos con este programa han sido muy, muy atractivos para, sobre todo para estudiantes de estudios de Asia y África eh, en el itinerario de árabe y son de verdad de las mejores universidades de, de cada país. En el caso de la Universidad Internacional de Rabat ofrecemos, se ofrece el, el programa Medina, un programa de civilización y cultura árabe que, que es muy interesante para nuestros estudiantes, sobre todo de árabe. También hemos enviado estudiantes de antropología, derecho a esas universidades, o sea que os animo a revisar sus páginas, sus páginas web y su oferta académica. Eh, en Líbano, la Universidad de San Joseph y la Birzeit en Palestina son de las, están entre los primeros números, el número uno de universidades dentro de su país. Eh, Jordania y Túnez ofrecemos dos universidades en cada una, una plaza en Jordania y dos en Túnez. Y bueno, el, el, el requisito de idioma en algunas de ellas eh, tienen oferta en inglés. Eh, sí que cuentan con un centro de estudios árabe, porque por lo tanto animo a los estudiantes de árabe también a consultar la oferta de, de estas universidades. Nuevas incorporaciones en, en nuestra oferta académica son Georgia y Ucrania, las dos con oferta íntegramente en inglés. En el caso de la Católica de Ucrania, eh, la oferta académica está centrada en, en los estudiantes de, hacia los estudiantes de Derecho y Derechos Humanos. Eh, hasta aquí las plazas que, en las que pueden optar tanto estudiantes de grado o máster doctorado. En este, a partir de ahora os voy a presentar las universidades a las que solo pueden optar estudiantes de, de doctorado. En Cabo Verde y Cuba ofrecemos do, eh, una universidad en cada una. En áreas prioritarias hemos establecido las áreas prioritarias, pero no son restrictivas. Es decir, si sois estudiantes de doctorado de otro, de otro área de conocimiento, también podríais optar, pero tendrían prioridad estudiantes de economía, en el caso de, de la de Cabo Verde. Y bueno, en el caso de Cuba, por ser la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, sí que tendrían que ser estudiantes del doctorado de Biología y Medicina eh, de la Autónoma. En América Latina ofrecemos eh, Costa Rica y Colombia, una plaza en cada una, y eh, las áreas prioritarias que se han identificado son educación y pedagogía. Por último, en Kazajistán 
ofrecemos una plaza también de, de doctorado. Se trata de una muy buena universidad que nos envía estudiantes de verdad brillantes a lo largo de todo este tiempo y os animo también a revisar su página web ya que es la mejor universidad de, de Kazajistán. En cuanto a la dotación económica, como he dicho anteriormente, todas las plazas de movilidad eh, llevan una financiación que consiste en una ayuda eh, mensual de 700 euros mensuales, eh, más una ayuda de viaje que oscila entre 275 euros en, lo, en el caso de los destinos más cercanos, como Marruecos o Túnez, hasta los 1.500 euros en el caso de los de, eh, destinos más lejanos, que son Colombia, Costa Rica y Singapur. Las ayudas de viaje también son eh, cantidades fijas, independientemente del, del coste del vuelo. Además, como en el resto de programas de movilidad que hemos presentado, eh, se incluye una, una ayuda para seguro de accidente y asistencia en viaje que debéis contratar antes de vuestra movilidad. Estaríais exentos de pagar tasas en la universidad de destino. Y la forma de pago de, de toda esta ayuda eh, recibiríais al incorporaros a destino el 70% de la ayuda de manutención más viaje y el 30% a vuestro regreso una vez que hayáis acreditado que habéis completado vuestra estancia y habéis completado los cinco meses que, que habíamos acordado. En cuanto a requisitos e incompatibilidades, bueno, antes de solicitar es muy importante eh, comprobar el idioma, eh, el requisito de idioma de cada universidad. Si la oferta es en inglés, en francés o en árabe, y qué certificado tendríais que aportar. Para ello debéis comprobar, debéis eh, consultar el anexo 3 que se va a publicar, que a, aquí aparece enlazado y que se va a publicar también junto a las bases de la convocatoria. Ahí aparecen detalladas las características de cada destino, así como los requisitos de idioma o de nota media, como por ejemplo en el caso de la, la NUS de Singapur. De nuevo, os animamos a revisar las webs, la página web de cada universidad que están enlazadas en el anexo 3, en cada universidad aparece el enlace directo, y las faxis que están publicadas en nuestra página web, y aquí también podéis consultar directamente pinchando en este enlace. Y recordad también bueno, que algunas de las plazas, como ya he comentado, solo están dirigidas a estudiantes de doctorado. En cuanto a las limitaciones, este programa es compatible con, con el resto de programas de movilidad. Eh, podéis solicitar en esta convocatoria una plaza de movilidad semestral en el programa de Erasmus K107, así como en otro, en, por ejemplo, en CEAL, siempre que sean compatibles en el tiempo. Y también es eh, compatible con haber disfrutado anteriormente de, por ejemplo, una movilidad de Erasmus, con la limitación de que en total eh, podéis eh, disfrutar hasta un máximo de 12 meses de estancia, sumando todas las estancias Erasmus, eh, de, dentro de Erasmus Europa, Erasmus K107 o Erasmus Prácticas. Bueno, eh, pasamos a las dudas frecuentes y vamos a activar ahora también el chat para que lancéis preguntas que podáis tener sobre este programa. Eh, como he mencionado anteriormente, a modo de recopilación de lo más importante, eh, podéis solicitar una, una ayuda de movilidad en este programa, una plaza de movilidad, si habéis disfrutado previamente de un Erasmus en Europa, sí, hasta un máximo de 12 meses, es decir, que si ya habéis solicitado 5, todavía os quedarían 7, hasta un máximo de 7 meses por disfrutar de estancias Erasmus. Eh, se pueden realizar las estancias indistintamente en primer o segundo semestre del curso 22-23, esto deberéis indicarlo en, vuestro, en el formulario de solicitud. Os permitirá que indiquéis si deseáis realizar la movilidad bien en primer o segundo semestre. La duración siempre es de cinco meses y solo en el caso de doctorados, doctorandos se permite eh, un mínimo de tres meses. Eh, una, hay una mayor flexibilidad en cuanto a la duración de las estancias. ¿Qué pasa si soy seleccionado? Bueno, pues como decíamos en anteriores programas, estaremos en contacto con vosotros y os iremos guiando de los pasos a seguir de cómo formalizar la misión en destino, de la firma del convenio de subvención, de la elaboración del acuerdo de estudios. Por lo tanto, es muy importante, como marcamos aquí, que reviséis vuestro correo de estudiante porque todos los avisos y las notificaciones y las comunicaciones que se hagan se os enviarán al correo de estudiante. Por lo tanto, es muy importante que, que os mantengáis atentos al correo y a, y a la página web. Eh, bueno, como ya ha mencionado Mónica anteriormente, eh, si habrá más convocatoria, convocatorias Erasmus K107 es posible que se lance una convocatoria posterior con las plazas que no queden cubiertas y además en, en noviembre se lanzará la convocatoria Erasmus a destinos europeos que tiene su propia convocatoria. Bueno, como en, en, hemos hecho en CEAL también, eh, os, os animamos a revisar las experiencias de movilidad 
de estudiantes que han, que han pasado por una experiencia. Eh, en este caso, le, eh, contactamos con un estudiante que, que estuvo en Cairo durante un semestre y os animo también a ver este vídeo porque eh, también es muy motivador y el estudiante destaca bueno, todo lo que puede ser común a cualquier experiencia de movilidad, como es la mejora en, en su conocimiento de idiomas, un valor añadido en su currículum, el enriquecimiento personal y académico, eh, la experiencia, el reto de adaptarse a una nueva cultura, hacer nuevos amigos. Por lo tanto, creo que bueno, esto podría aplicar a, todas las, a cualquier movilidad y os animo a, a ver este vídeo. Eh, finalmente, bueno, eh, cierro la presentación con una de las frases que nos envió un estudiante que, que pasó un semestre en la Universidad Nacional de Singapur en el curso 18-19 y que creo que resume bastante bien también la experiencia de, una experiencia de movilidad a, eh, a cualquier destino. Eh, frente a las resistencias o el miedo que puede plantear a, inicialmente eh, solicitar un destino que puede ser tan, parecernos tan lejano o tan distinto, eh, siempre no, no es una decisión fácil, pero finalmente, tal como nos dice este estudiante, fue una de las decisiones mejores de, que había tomado y una de las mejores experiencias de su vida. Y yo creo que realmente una experiencia de movilidad eh, te cambia la vida. Bueno, eh, os animamos a consultar toda la información que, que vamos a publicar y a contactarnos en caso de que tengáis preguntas. Por último, os recordamos también que vamos a publicar toda la información, las presentaciones en la página web de la sesión informativa. A partir de mañana iremos actualizando tanto las presentaciones que se han hecho en esta sesión, se publicarán también las preguntas frecuentes, todo lo que nos habéis ido enviando a través del chat, eh, tanto lo que bueno, hayamos podido responder, que sean preguntas frecuentes, repetidas, como aquello que no haya dado tiempo, eh, se, lo recopilaremos en un documento y lo publicaremos en, en la página web de la sesión para que podáis tener respuesta a todas vuestras preguntas. Eh, también publicaremos la grabación de la sesión, eso ya creo que será eh, la semana que viene, y, y se publicarán también las bases de la convocatoria y los anexos. A partir del 14 de octubre, en la, en la web de la, de la convocatoria, también iremos publicando y actualizando toda la información, por lo que os pedimos que os mantengáis atento a, a todos los avisos que hagamos y a vuestro correo de, de estudiante. Y yo creo que por mi parte nada más. No sé, Mónica, si quieres añadir algo más o damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, uh, con esto terminamos. Esperamos que haya sido, os agradecemos que hayáis participado en esta sesión y esperamos que haya sido útil y que os haya resuelto muchas de vuestras dudas. Seguro que tenéis todavía muchas dudas. Os dejamos unos minutos para que las podáis plantear, plantear todavía a través del chat y lo que podamos lo contestamos y si no ver, veréis las respuestas en el, en el documento de preguntas frecuentes. Y os animamos a que, a que presentéis solicitud, a que la hagáis bien, a que hagáis una, una solicitud reflexionada y, y que cumpláis los requisitos y que hagáis una movilidad internacional y tengáis una gran experiencia como, eh, como han tenido los estudiantes que han participado en una movilidad en cursos anteriores y que podéis ver en los vídeos que, que os ha comentado Sandra.